ಕೆಲವು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾವುದೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ನೀವೇ ತೆಗಿರಿ ಬ್ರದರ್ ಎಲ್ರು ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನನಗೂ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣ ಆಯ್ತು ಕ್ಲಾಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ನಾನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ತಗೀತಾ ಇದ್ನಾ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಇದ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರು ಈಗ ನಮ್ ರಾಜು ಬ್ರದರ್ ತಕ್ಷಣ ರಿಯಾಗ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಾಣಲ್ಲ ಹ್ಮ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಸರಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸರಿ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಪಾಸ್ ಅವರ್ ಟಾಪಿಕ್ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ನಾವು ಪಾಸ್ ಅವರ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪಾಸ್ ಅವರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿರ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಎಷ್ಟನೇ ತಾರೀಕು ಇದೆ ನಮ್ ಪಾಸ್ ಅವರ್ ಪಾಸ್ ಅವರ್ ಎಷ್ಟನೇ ತಾರೀಕು ಇದೆ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ನಾಲ್ಕನೇ ತಾರೀಕು ಇದೆ ಬ್ರದರ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ನಾಲ್ಕನೇ ತಾರೀಕು ಈ ನಾಲ್ಕನೇ ತಾರೀಕೋಸ್ಕರ ನಾವೆಲ್ರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಲ್ವಾ ನಾಲ್ಕನೇ ತಾರೀಕೋಸ್ಕರನಾ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ವಾ ನಾಲ್ಕನೇ ತಾರೀಕಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಜೀವನತ್ವದ ಕೊನೆಯ ತನಕ ನಾವು ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಆ ದೇವರ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಇಷ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೀಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಸಿಗುತ್ತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಓಕೆ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಓವರ್ ಆಲ್ ಆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅದೇ ಒಂದು ವಿಷಯನ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆನಾ ಆ ನನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಏನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ I am that I am. I am that I am. Devara guna. Alwa. So Devara guna gal bagge. Nam gothi dhandre. Devara yasri dhe. A yasri yana pantra nodhre. Nani iru vatane agi dhira. Sag nodhva kare. Svato. Ondhu vakke da kuri taghe kera ondhu vishya na nodhna. Kinta muncha vishya na nodhi dhivye. Adhe ondhu vishya na inansari clear agi ya vishya na arka matkwa na. Nau nodhu ondhu vakke yaudha pantra nodhna. Nere prakata ne ondhane adhyaya. Yel ne vatane. ಈಗ ಮೇಘಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಆತನನ್ನು ಕಾಣುವವು ಆತನನ್ನು ಕಾಣುವರು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಕುಲದವರು ಆತನನ್ನು ನೋಡಿ ಎದೆ ಪಡು ಎದೆ ಪಡುವುದು ಕೊಳ್ಳುವರು ಬರುತ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಆತನನ್ನು ಕಾಣುವ ಆತನನ್ನು ಇರಿದವರು ಸಹ ಕಾಣುವರು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕುಲದವರು ಆತನನ್ನು ನೋಡಿ ಎದೆ ಬಡ್ಕೊಳ್ಳುವರು ಹೌದು ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ರೂ ಕೂಡ ಗಮನಿಸಿದ್ವಿ ನಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬಟ್ ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಇವತ್ತು ರೆಡಿ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆನಾ ಈಗ ಮೇಘಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಈ ವಾಕ್ಯ ಯಾವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಏಸ್ಕ್ರಿಸ್ತನ ಎರಡನೇ ಬರುವಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಎರಡನೇ ಬರುವಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೇನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಬರುವಿಕೆ ಮೇಘಗಳೊಂದಿಗೆ ಆತನ ಬರುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೇಘ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದನ್ನ ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಮೇಘ ಅಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಅನ್ನೋದಿಕ್ಕೆ ಏಸ್ಕಿಸ್ತನ ಎರಡನೇ ಬರುವಿಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏಸ್ಕಿಸ್ತನ ಎರಡನೇ ಬರುವಿಕೆ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂ
ಒಂದು ಸಂತೋಷವಾದ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇದ್ದಾವೆ ಪ್ರಪಂಚವೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಧಾರವಾದಂತ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಏನೇ ದೂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ದ ಕ್ಲೌಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಟ್ರಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟದ ಕಾಲವನ್ನು ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಡಾರ್ಕ್ ಡೇ ಫಾರ್ ದೇನ್ ಶೆಲ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ಟ್ರಿಬುಲೇಷನ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಸಿನ್ಸ್ ದಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಡ್ ಟು ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ನೋ ನಾರ್ ಎವರ್ ಶೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಇದುವರೆಗೂ ಉಂಟಾಗಿದ್ದವರೆಗೂ ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಆಗದೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಕಾಲ ಅದನ್ನೇ ಮತ್ತೇನು ಸುವಾರ್ತ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದ್ತೀವಲ್ಲ ಹ್ಮ್ ಮತ್ತೇನು ಸುವಾರ್ತ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಓದಿ ಅಂತ ಸಂಕಟವು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಲೋಕ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮೇಲೆಯೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಹೌದು ಅಂತ ಸಂಕಟ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಲೋಕದು ಇದುವರೆಗೂ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಅಂತ ಸಂಕಟ ಕಲೆ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಕಷ್ಟವಾದ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನದ ಏಸ್ತನ ಒಂದು ಬರುವಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಲ್ವಾ ಆ ಮೇಘ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದಾನಿ ಎರಡನೇ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು ದಾನಿ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದನೇ ವಚನ ನಿನ್ನ ಜನರ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಹಿಡಿದಿರುವ ಮಹಾ ಪಾಲಕನಾದ ಮಿಕಾಯೇಲನು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಜನರು ಉಂಟಾದದ್ದರಿಂದ ಅಂದಿನವರೆಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದಂತ ಸಂಕಟವು ಸಂಭವಿಸುವುದು ಆಗ ನಿನ್ನ ಜನರೊಳಗೆ ಯಾರ ಹೆಸರುಗಳು ಜೀವಪಾಧ್ಯರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕುವವೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುವರು ಆ ಇದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸಿನ ಎರಡನೇ ಬರ ವಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಕಾಲ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಇದುವರೆಗೂ ಅಲ್ವಾ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಸಂಭವಿಸಿದಂತ ಸಂಕಟವು ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಏನ್ ಸೂಚಿಸ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಬರುವಿಕೆ ಮಹಾ ಸಂಕಟಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಯಾವಾಗ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಾಲ್ಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ದಂಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಾಗಿದೆ ನೂರ ನಲ್ವತ್ತೆಂಟು ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಈ ಸಂಕಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ಬಹುದು ನಡೆದಿರ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಏನ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಇವತ್ತು ಅದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರವಾದ ನೆರವೇರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು ಓಕೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯದ ವಿಷಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸಂಕಟ ಕಾಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದುವರೆಗೂ ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟವರೆಗೂ ನಾವು ನೋಡಿದಂತ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಇತ್ತಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಹಾ ಯುದ್ಧಗಳು ನಡೆದಿದೆ ಎಷ್ಟು ಭಯಂಕರವಾದ ರೋಗಗಳು ಜನರನ್ನ ಇದ್ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತೆ ಭಯಂಕರ ಒಂದು ಬರ ಇರ್ಬೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ತಗೊಂಡು ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಭಯಂಕರವಾದ ಸನ್ನಿವೇಶ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದಂತ ವಿಷಯ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಅದೇ ಒಂದು ವಾಕ
ಅರ್ಧಂ ಬರ್ತಾ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವ್ರ ತಲೆನು ಕೆಡಿಸ್ತಾರೆ ಆತರ ಆ ತುಂಬಾ ಇದಾರೆ ಅಲ್ವಾ ನಾನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಓಕೆ ಸರಿ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಬಟ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಆತರ ಕಾಣುವಂತೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಎರಡನೇ ಬರೀಬೇಕಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯನ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಆತನ ಕಾಣುತ್ತಾ ಎರಡನೇ ಬರೀಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಾ ಕಾಣುತ್ತೆ ಆತರ ಹೆಂಗ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಆತನ ನೋಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ರು ನೋಡ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಕೃಷ್ಣ ಬರ್ಬೇಕಾರೆ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅರ್ಥವಾಗ್ತಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಾವು ಈಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಬೇಡ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದ್ ಬೇಡ ಪ್ರಪಂಚದ ಜನರಿಗೆ ಇರುವಂತ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ನೋಡೋಣ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಧಾರಣ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ಅವನು ಯಾವ ರೀತಿ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬಹುದು ಆ ಒಂದು ವಿಷಯನ ಇವತ್ತು ನಮ್ಗೇನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ನೋಡಿದ್ರ ನಾನೊಂದು ನನ್ನ ಮನೇಲಿ ಇದೀನಿ ನೀವು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ ನಿಮ್ ಮನೇಲಿ ಇದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ನೂರಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ಬಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಹೆಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀವ್ ಮಾತಾಡ ನಾನು ಕೆಲಸ್ತಾ ಇದೀನಿ ನಾನ್ ನಾನ್ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ನೀವ್ ನೋಡ್ತೀರಾ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಾನ್ ನೋಡ್ತೀನಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇವತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬೆಳೆದಿದೆ ಈ ಒಂದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಜನ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಮುಂದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋಣ ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯನ ಆಗೇ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಆತನು ಬರ್ಬೇಕ ನೋಡಕ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅನ್ನೋಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹಾಕುತ್ತೆ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಊಹೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಲ್ಪನೆ ಇವತ್ತು ಏನು ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಕ್ರೈಸ್ತರು ಅಲ್ಲ ಬಾಬಿಲೋಣ್ ಆ ಜನರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಸತ್ಯವನ್ನ ತಿಳಿದೇ ಇರುವಂತ ಸಹೋದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಆಕಾಶನ ಬರ್ತಾನೆ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ತೀನಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇವತ್ತು ನಮ್ಗೇನು ಜ್ಞಾನ ಸಿಕ್ಕಿದ್ಯಾ ಇವತ್ ನಮ್ಗೇನು ವಿಜ್ಞಾನದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮುಂದುವರ್ದಿದ್ವೋ ಅದನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡೋಣ ಓಕೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಚಂದ್ರ ದೂರದಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗ ಚಂದ್ರ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಇಡೀ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಎಲ್ರು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಚಂದ್ರವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಚಂದ್ರನನ್ನ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಎಲ್ರು ನೋಡ್ತಾ ಇದಂತೆ ಎಲ್ರು ಕಣ್ಗೆ ಚಂದ್ರ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಗುಡ್ ಎರಡನೇದೇನಿರ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಅಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟಾ ಸರಿಯಾದ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ಬೇಕು ಇನ್ನೇನು ನಮ್ಮ ಏನಂತಾರಲ್ಲ ಈ ಚಂದ್ರನ ನೀ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚಂದಮಾಮ ಅಂತಾರಲ್ವಾ ಆ ರೀತಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಏನ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ಬಾಲ್ ತರ ಏನು ಒಂದ್ ಒಂದ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋದ್ರೆ ಚಂದ್ರ ಕಾಣ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಚಂದ್ರ ಅಷ್ಟು ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ರು ಜನ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅದೇ ಚಂದ್ರ ಹತ್ರ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಏನಾಗ್ತಾನೆ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ ಭೂಮಿ ಮತ್ತೆ ಚಂದ್ರ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟ್ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಮೇಘದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ 
ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅದು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಭಾರತ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಆಯ್ತು ಈಗ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಯಾರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರೋರು ಅವನು ನೋಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಗೊತ್ತಿರೋರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೈನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರೋರಿಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಗೋಲಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದೆ ನಮಗೆ ಹಿಂದೆ ಅಮೆರಿಕ ಇದೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಇದ್ವಿ ಇನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವ್ ಇರೋ ಕಡೆಯಿಂದ ನೀವೇ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಹಂಗೆ ಇರೋದು ಭೂಮಿ ಗೋಲಾಕಾರವಾಗಿದೆ ಏನಾಗಿದೆ ನಾವು ಅದೆಲ್ಲ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಬಳದಿಂದ ಆಯ್ತು ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಕತ್ಲೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಮೆರಿಕ ಏನಾಗಿದೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇದೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಕತ್ಲೆ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇದೆ ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ಇಬ್ಬರು ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ವಿ ಸೂರ್ಯನ್ಗೆ ಮರೆಯಾಗಿದೆ ಅಮೆ ಈಗ ಸೂರ್ಯನ್ಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಇದೆ ಭಾರತ ಸೂರ್ಯನ್ ಸೂರ್ಯನ್ ಕಡೆ ಸೂರ್ಯನ್ಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಸೂರ್ಯ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಚಂದ್ರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏಸು ಕೃಷ್ಣ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಡೀ ಭೂಮಿ ನೋಡಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಒಂದ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ವಿಷಯ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸರಿ ಈಗ ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೋಣ ತುತ್ತುರಿ ಶಬ್ದ ತುತ್ತುರಿ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಕೆಲಸ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ರು ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೆಲವರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಭಯಂಕರ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ ಈ ತುತ್ತುರಿ ಶಬ್ದ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಒಂದು ಒಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸಖತ್ತಾಗಿ ಜೋರಾಗಿ ಹಾಡೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ್ತಾ ಇದೆ ಇವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸ್ತಾ ಇದೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿಸುತ್ತೆ ಕೆಲಸದ ಕೆಲಸಲಿ ಬಿಡಪ್ಪ ನಮ್ಗೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇನ್ ಜೋರಾಗಿ ಸೌಂಡ್ ಬಡ್ಡಿಲ್ಲ ಮುಟ್ಟೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಊರವ್ರಿಗೂ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೂ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿರೋರ್ಗು ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ಕೇಳ್ಬೇಕಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೌಂಡ್ ಏನಾದ್ರು ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಡಿಯ ಹತ್ರ ಇರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಸೌಂಡ್ ಅಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ಸೌಂಡ್ ತುಂಬಾ ಜೋರಾಗಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ ದೂರದಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ಸೌಂಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಕಿವಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನಂದ್ರೆ ಸೌಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಏಟಿ ಇಂದ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡೆಸಿಬಲ್ ಇದು ಡೆಸಿಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಶಬ್ದವನ್ನು ಅಳೆಯುವಂತ ಮಾಪನಕ್ಕೆ ಡೆಸಿಬಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಶಬ್ದ ಮಾಲಿನ್ಯ ಅಂತ ನೋಡಿ ಶಬ್ದ ಮಾಲಿನ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಶಬ್ದನೆ ವೈಕ ಮಾಲಿನ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಸೌಂಡ್ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಇರಿಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಸೌಂಡ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಏಸು ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪುತ್ರಿ ಶಬ್ದವನ್ನು ಏನಾದ್ರು ಏಸು ಹಾಕೊಂಡ್ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಇಡೀ ಭೂಮಿಗೆ ಕೇಳಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದವರಿಗೆ ಸೌಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಭಯಂಕರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಕೊನೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಆ ಶಬ್ದ ಕೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋರಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಹೆಂಗ್ ಕೆಲ್ಸಬಹುದು ಸೌಂಡ್ ಸೌಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲ್ಸಬಹುದು ಜಸ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇಮೇಜ್ ಮಾಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಗೊತ್ತಾ ಇದೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ಬಹುದು
எனக்கு கிணை சுந்தரேனும் நான் எழுத்துறது நீங்க அர்த்தம் சரியா இங்கிலீஷ்ல ஒன் பதவி யூஸ் மாட்டாரு கொத்தல்வா ஐசி ஐசி ஆர் யூசி ஐசி அந்த என்ன மாட்டேன் நான் எழுத்துற பக்கனே எஸ் ஐசி ஐசி அந்த அந்த நான் நோர்த்திதினே நோர்த்திதினே அந்த மாடல் அந்த ஹேலத்ன கிளஸ் கொல்ட் ஐத்ர ஐசி ஐசி அந்த அந்த ட்ரக்ஸ் கொல்ட் ஐதினி அல்வா நீ ஹேலத்ன நான் உங்களுக்கு அர்த்தம் ஆகுதே அந்த இடி லோகாக்கு நான் உத்தர ரெகக்னைஸ் பண்ணுதுல பூமியில ஆகிரந்த பதலாவணைகள் நான் கண்டிடுது எஸ் கிருஷ்ணன் பந்திர்விக்கேனா இடி லோகா ரொம்ப கான்ஃபிடன்ஸ் ஆகி நம்பற அவர் கிளியர் ஆக அர்த்தம் ஆகுது ஹேகப்பா ஏகப்பாந்த யாவ சத்திய நம்பிய சிக்தோ யாவ சத்திய நம்பிய சிக்தோ விமோச்சன பலி அனுந்த சத்திய இடி லோகக்கே திலிஸ்பேக்கadre இடி லோ இடி லோக திலக்கலதிக்கே ரொம்ப சமயே தவல்ல இடி லோக இந்த சத்திய திலக்கம்பேக்க திலக்கம்பர்த திலக்கம்பர்த திலக்கம்பேக்க திலக்கம்பர்த அந்த கண்டிப்பாக்லோ நம்பே ஒன்து தி மத்த எட்டு தி மத்த எரடனே அத்தியாய ஐந்து வசனம் ஓதி ஏகெந்தரே தேவரு ஒப்பனே தேவரிகோ மனுஷரிகோ மத்தியஸ்தனு ஒப்பனே ஆதனு மனுஷனாகிருவ கிறிஸ்த இயேசுவே ஆ கட்டினி மாரியாக ஆதனு எல்லர விமோச்சகனார்த்தவாகி தன்னனு ஒப்பிசி பிட்டனு ஆ கண்டினி மடி கண்டினி மடி ஆர்னே வாக்கிய ஓதி இதே தக்க சமயகளல்லி ஹேளபேகாத சாட்சியு ஆ சாட்சியன்னு பிரசித்தி படிசுவதக்காகியே நானு சாருவனாகியு அப்போஸ்தலனாகியு நம்பிக்கையின்தலு சத்தியதின்தலு அன்னியதனரிக போதிப்புவனாகியு ஆதமனி ಆ ದೇಹವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಆ ದೇಹವನ್ನ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆದಾಮನಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಆದಾಮನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಪುನರ್ತನ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ದೇಹವನ್ನ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ ಆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ ಆತನ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ರಕ್ತ ಮಾಂಸ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಸ್ತ್ರ ಪರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ವಿಷಯವನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಆತನ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ದೇಹ ಹೆಂಗ ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ವಿಷಯವನ್ನ ಲೋಕ ಲೋಕದ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನ ದೇವರು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿಶೇಷ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಸಾಕ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಒಂದು ಸತ್ ಮೇಲೆ ಅವರ ದೇಹವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಮಾಧಿಲಿ ಇಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಆದ್ರೆ ಅವರು ಪುನರ್ತನ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೇ ದೇಹವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ತಗೊಳಕ್ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆದಾಮನಿಗೋಸ್ಕರ ಈಡುಬಳಿಯ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ದೇಹವನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಸರಿಯಾದ ವಿಷಯ ಆಗಿರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಕೊಟ್ಟಾಯ್ತು ಅದನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಯ್ತು ಅಷ್ಟೆ ಅದು ಬದಲಾಗಿ ಏನಾಗಬೇಕು ಇದು ಲೋಕದ ವಿಮೋಚನೆ ಆಗಿದೆ ಇದು ಲೋಕ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣುಗಳು ನೋಡುವುದಂದ್ರೆ ಮಾಂಸದ ಕಣ್ಣಿಂದ ಅಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಆತ್ಮಿಕ ಕಣ್ಣು ಅನ್ನಂತ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜ್ಞಾನದ ಕಣ್ಣಿಂದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಈ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಂದಿರುವುದು ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಯಪಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಿಮ್ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಪೋಸ್ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂವತ್ತ ಒಂದನೇ ವಚನ ಮುಂದಾಗುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪುನರುತ್ಥಾನವನ್ನೇ ಕುರಿತು ಆತನು ಪಾತಾಳದಲ್ಲಿ ಬಿಡಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲವೆಂತಲೂ ಆತನ ಶರೀರವು ಕೊಳೆಯುವ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂತಲೂ ಕೇಳಿದನು ಅಲ್ವರಾ ಆತನ ಪಾತಾಳದಲ್ಲಿ ಬಿಡಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಎರಡು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆತನು ಪಾತಾಳದಲ್ಲಿ ಬಿಡಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಂತರ ಸತ್ತು ಹಾಗೆ ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಸತ್ತು ಒಬ್ಬರು ಸತ್ತು ಏನಾಯ್ತು ಒಬ್ಬರು ಸತ್ತು ನೂರು ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಒಬ್ಬರು ಸತ್ತು ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಒಬ್ಬರು ಸತ್ತು ಎರಡ್ ಮೂರ್ ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಾಗಿದೆ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕ
ಎಲ್ಲಾ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮನ್ನೋಡೆ ಹೊಲ್ತೋಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಕ್ರಿಸ್ತನ ದೇಹ ಏನಾಗಲ್ಲ ಕೊಳೆಯುವ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ಯಾಕೆ ದೇವರ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸೊ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ದೇಹ ಕೂಡ ಕೊಳಿಬಹುದಾಯ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮಗೆ ಹೇಳಿದಂತ ವಿಷಯ ಆದಾಮನಿಗೆ ಹೇಳಿದಂತ ವಿಷಯ ನೀನು ಮಣ್ಣಾಗಿದ್ಯಾ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಏನಾಗ್ತೀಯಾ ಸೇರ್ತೀಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಹಾ ಆ ವಿಷಯ ಏನಾಗ್ತದೆ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಆ ವಿಷಯ ಆಗ್ತದೆ ಮರಣ ಡೆತ್ ಆದಾಮನಿಗೆ ಪಾಪ ಮಾಡಿದಾಗ ದೇವ್ರಿ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿನ್ ಮಣ್ಣಾಗಿದ್ಯಾ ಮಣ್ಣಿಗೆ ತಿರುಗ್ತೀಯ ಅಂತ ನೀನ್ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರ್ಬಿಡ್ತೀಯ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮ್ಮ ಕರ್ತನದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂತ ನಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಅದ ಅಲ ಅಲ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಣ್ಣಾಗಿದ್ದೀವಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರ್ತೀವಿ ಕರ್ತನದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಇದು ಅನ್ವಯವಾಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆತನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಆದಾಮನ ಸಂತತಿನ ಆಗಿರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಆದಾಮನ ಆದಾಮನ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಬಂದವರಲ್ಲ ಆತನ ಜೀವ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಇದೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಪ್ರಕಟಣೆ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಏಳನೇ ವಚನವನ್ನು ಓದಿ ಈಗ ಮೇಘಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಆತನನ್ನು ಕಾಣುವವು ಆತನನ್ನು ಇರಿದವರು ಸಹ ಕಾಣುವರು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಕುಲದವರು ಆತನನ್ನು ನೋಡಿ ಎದೆ ಪಡೆದು ಎದೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವರು ಹೌದು ಹಾಗೆಯೇ ಆಗುವುದು ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ವರ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಆತನನ್ನು ಇರಿದವರು ಸಹ ಕಾಣುವರು ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಇದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆತನನ್ನು ಇರಿದವರು ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾರೆ ಸರಿ ಓಕೆ ಈಗ ನಾವು ಯೇಸು ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಏಳನೇ ವರ್ಷ ಹಾಗೇನೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮೇಘಗಳೊಂದಿಗೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇರಿದವರು ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರ ಇರಕ್ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇರಿದವರು ಯಾರು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಇರಿದವರು ಯಾರು ಒಂದ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರು ಇನ್ನೊಂದ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರೋಮನ್ ರೋಮನ್ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಇನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಇಸ್ರೇಲ್ ಎಲ್ಲ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಿದಂತ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರು ಅವರು ಇರಿದವರು ಇರಿದವರು ಸಹ ಕಾಣುವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಗ್ ಕಾಣಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಇರಿದವರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಹಾಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಎರಡನೇ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲಿ ಇರಿದವರು ಅಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ ಅವರು ಪುನರ್ಥನ ಆಗಿ ಬರ್ಬೇಕು ಪುನರ್ಥನ ಆಗ್ಬೇಕಾ ಸೊ ಅವ್ರು ಪುನರ್ಥನ ಆಗ್ಬೇಕಾರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಪುನರ್ಥನ ಆಗ್ಬೇಕು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ದಾನಿಲ್ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದನೇ ವಚನ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಜನಾಂಗವು ಉಂಟಾದದನಿಂದ ಅಂದಿನವರೆಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದಂತ ಸಂಕಟವು ಸಂಭವಿಸುವುದು ಆಗ ನಿನ್ನ ಜನರೊಳಗೆ ಯಾರ ಹೆಸರುಗಳು ಜೀವ ಬಾಧ್ಯರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕುವವೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುವರು ಆ ನೋಡಿ ನಿನ್ನ ಜನರವರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವಭದ್ರ ಪಟ್ಟಿಲಿ ಯಾರ ಹೆಸರು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವಭದ್ರ ಪಟ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ ಯಾರ ಹೆಸರು ಅಂದ್ರೆ ಸಭೆ ಬೇಕಾಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಜನರೊಳಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವಭದ್ರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಪಟ್ಟಿ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಪುಸ್ತಕ ಯಾವ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು ಸಭೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಜೀವಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯರಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಯೇಸುಕ್ತನನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಮಾಡೋದ್ರಗು ನಂಬಿಕಸ್ತರಾಗಿದ್ರು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಜೀವವನ್ನ ಹೊಂದುವುದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರ
ಆ ಒಂದು ನಂಬಿಕಸ್ಥ ವೀರರಿಗಾಗಿ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ನೋಡಿ ಈಗ ನಂಬಿಕಸ್ಥ ವೀರ ಪುನರ್ಥನ ಆಯ್ತು ನಂಬಿಕಸ್ಥ ವೀರ ಪುನರ್ಥನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ಬಹುದು ನಂಬಿಕಸ್ಥ ವೀರ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಆ ಬೆನ್ನಿನಿಂದ ಸ್ನಾನಿಕ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಅಬ್ರಾಮ್ ಇಂದ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಬ್ರಾಮ್ ಎದ್ ಎದ್ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಅಬ್ರಾಮ್ ಎದ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅಬ್ರಾಮ್ಗೆ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವ ವಿಷಯ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ದೇವರು ತನಗೆ ಮಾಡಿದಂತ ವಾಗ್ದಾನ ಸಂತತಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರ ದೇವರು ನನಗೆ ವಾಗ್ದಂತ ಮಾಡಿದಂತ ದೇಶವನ್ನ ನಾನು ಸಂತತಿಗೆ ಕೊಟ್ರು ಕೊಟ್ರಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರ ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರ ವಿಜಯ ಏನಂದ್ರೆ ಅಬ್ರಾಮನಿಗೆ ಆ ಕಂಪು ಸಮುದ್ರ ಎರಡು ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರ ದೇವರು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಹತ್ತು ಬಾಧೆಗಳು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನೆಲ್ಲ ಅಡವಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ದೇವರು ನಡೆಸಿದ ವಿಷಯಗಳು ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಬ್ರಾಮ್ನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸ್ತಾರೆ ಅಬ್ರಾಮ್ ಇಂದ ಓ ಇಷ್ಟೊಂದು ವಿಷಯ ಆಯ್ತಾ ದೇವ್ರು ನಾನು ಹೇಳಿದಂತ ವಾಗ್ದಾನ ಹೆಂಗ್ ನೆರವೇರಿಸ್ತಾರೆ ಹೌದು ನನಗೆ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾನಾನ್ ದೇಶವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ ಮೋಶ ಮೂಲಕ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವ್ರ ಕಾನಾನ್ ದೇಶ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹೋಗಿದ್ದು ಮೋಶ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಯಶು ಹೋಗಿದ್ದು ಯಶು ಮೂಲಕ ಕಾನಾನ್ ದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಅಬ್ರಾಮ್ ನೋಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ನೋಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ನನ್ನ ಸಂತತಿ ಮೂಲಕ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಜನ ಆಶೀರ್ವಿಸಲ್ಪಟ್ರ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಯಾರಪ್ಪ ಸಂತತಿ ಈಸಾಕನೇ ಆಗಿದ್ರೆ ಈಸಾಕನ ಮೂಲಕ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಈಸಾಕನಲ್ಲ ಆ ಸಂತತಿ ಯಾರು ಅನ್ನೋಂತ ವಿಷಯನ ಹುಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹುಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಮೂಲ ಪಿತೃ ಇದ್ದಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರೆಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಅವ್ರ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ನಡೀತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವರ ಇರೋ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಇರ್ತಾರಲ್ವ ಈಗ ನಂಬಿಕಸ್ಥ ವೀರರು ಅನ್ನೋದು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯೂನಿಟಿ ಬರ್ಬೇಕು ಅದಾದ ನಂತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೋಶ ತನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೌದು ಅಬ್ರಾಮ್ ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿದಂತ ವಾಗ್ದಾನ ದೇವ್ರ ನನ್ನ ಮೂಲಕ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ರು ನಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ದೆ ಈ ಜನನ್ನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಾಣ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಆದ್ರೆ ಈ ಜನ ಕೊಟ್ರೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ನೋಡಿ ಯಾತರ ಕಷ್ಟ ಕೊಟ್ರು ನಾನು ಕೂಡ ನನ್ನ ಶಾಂತತೆಯನ್ನ ಕಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು ಕೂಡ ಕಾಣ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಯೋಶ್ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಅಂತ ಯೋಶ್ ಆಗಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯೋಶ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ದಾವಿದ್ ಬರ್ತಾರೆ ದಾವಿದ್ ಅಬ್ರಾಮ್ ನೋಡ್ತಾರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟೋರಿ ಅಲ್ವಾ ನೀವ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ನಂಗೆ ಹೀಗೆ ಎಲ್ರು ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದಾವಿದನ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೌದು ನಾನು ಕೂಡ ಸಂತತಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ ದಾವಿದನ್ ಹೇಳಿದಂತ ಹಲವಾರು ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಆ ಸಂತತಿ ಏನಾಯ್ತು ಯಾವಾಗ ಬಂದ್ರು ಅವರಿಂದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಿಸಲ್ಪಟ್ರ ಅಂತ ಬರ್ತಾ 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 ಕೊನೆಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದ್ ನಿಂತ್ಕೊಂತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ನಾನಿಕನ ದೇಹವನವರೆಗೂ ಬಂದ್ ನಿಂತ್ಕೊಂತಾರೆ ಸ್ನಾನಿಕನ ದೇಹವನ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ವಾ ಸ್ನಾನಿಕನ ದೇಹವನ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ಸ್ನಾನಿಕನ ದೇಹವನಿಗೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಯಜ್ಞದ ಕುರಿ ಮರಿ ಮರ್ಯಾದಾತನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋರ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರು ತಲೆನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನೊಪ್ಪ ನಾನು ನಾನು ಕೂಡ ಆ ರಕ್ಷಕನನ್ನ ಮೆಸ್ಸಿಯನನ್ನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರಿಗೆ ನಾನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡೋದು ನನ್ನ ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕು ನಾನು ತಲೆನ ಕತ್ತರಿಸ್ಬಿಟ್ರು ನನಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ನಾನಿಕನ ಯೋಹನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಆ ಸಂತತಿ ಅಲ್ವಾ ಆ ವಿಷಯ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ವಾ
ಮೋಶ ದೇಹ ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ದೇವರು ಇವರಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಣ್ ಮಾಡೋದು ಯಾಕೆ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಮಾತಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಮಣ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಣ್ಣು ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನೆ ಮಾಡೋರು ಯಾಕ್ ವಿಗ್ರಹದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಏನಿಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ತೆ ಈ ದೇಹನ ಇಟ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಇದ್ದಂತ ಪ್ಲೇಸ್ ಆತರ ಪ್ಲೇಸ್ ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಐಗುಪ್ತದಲ್ಲಿ ಐಗುಪ್ತ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಐಗುಪ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ವಿಶೇಷತೆ ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಪ್ರಪಂಚ ಐಗುಪ್ತದ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಏನೇನ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಲ್ವಾ ಮಮ್ಮಿ ದೇಗ ನೋಡಿ ಈಗ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕ್ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಇದ್ದ ಇದ್ದಂತ ರಾಮ್ ಸೇಸ್ ದೇಗ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಈಗ ಅದನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಬರೀ ತೇವಾಂಶ ಇಲ್ಲ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಕಿನ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಹೊಟ್ಟೆ ಹಿಡ ಏನೇ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಇದೆ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಇಷ್ಟೊಂದು ವರ್ಷ ಅವ್ರು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳಕಾಗುತ್ತೆ ಬರೀ ಸುಮಾರು ಎಪ್ಪತ್ತು ಎಪ್ಪತ್ತು ದಿನಗಳು ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಹೀಗೆ ಇದೇ ತರ ಒಂದ್ ಬಾಡಿನ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ ಯೋಸೆಪನ್ ಬಾಡಿನ ಯೋಸೆಪನ್ ಬಾಡಿನ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಐಗುಪ್ತಿಗೆ ಐಗುಪ್ತದಿಂದ ಕಾಣದೇಶ ಹೊತ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ ಶವನ ಹೊತ್ಕೊಂಡ್ಬರಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾರಾದ್ರೆ ನಲವತ್ತು ವರ್ಷ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದ್ರ ಆ ಶವನ ಕೂಡ ಹೊತ್ಕೊಂಡ್ ಇರ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಶವನ ಆತರ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕೆರೆದ ಹಾಗೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಬಾರ್ದಾಗೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಆದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ ಆ ಶವನ ಹೊತ್ಕೊಂಡ್ಬರಕಾಯ್ತು ಅಲ್ವಾ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ತರ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯೋಸೆಪ್ಪ ಕೂಡ ಪಾರೋಣ ಒಂದು ರಾಜನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲ ಐಗುಪ್ತದಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವ್ರ ಮೋಸ ಏನಾದ್ರು ಕೈ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಇವ್ರ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಮ್ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಮಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗಿತಿ ಹೆಂಗ್ ರಾಮಸ ಸಿಕ್ತೀವೋ ಆ ರೀತಿ ಮೋಸ ಸಿಕ್ತಾ ಇತ್ತು ಆ ರೀತಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೊನೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅದನ್ನ ವಿಗ್ರಹಾರನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಅವರ ಗುಣಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದೇವ್ರ ಅವರ ಮೈನಿನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋ ಹೊಣನ ನಾವೇ ಕರೆಕ್ಟಾ ನೋ ಹೊಣ ನಾವೇ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಇವತ್ತ ಸೈನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ವಿಜ್ಞಾನ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದೆ ನೋ ಹೊಣ ನಾವೇ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ನೀವು ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳಿ ಹುಡುಕಿದಾಗ ನೋ ಹೊಣ ನಾವೇ ಇರೋದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಯಾರಾದ್ರು ನಂಬ್ತಾರ ನಂಬ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದು ನೋ ಹೊಣ ನಾವೇನ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾರು ಯಾರ ಯಾರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೋಹಾನೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೌದಪ್ಪ ಇದು ನನ್ನ ನಾವೇನೆ ನಾನ್ ಕಟ್ಟಿದಂತ ನಾವೇನೆ ನಾನು ಕಟ್ಟಿ ನನ್ನ ಜಲಪೇಡ ಮೊದಲೇ ಲೋಕಸಭೆ ಎರಡನೇ ಲೋಕ ಬಂದಂತ ನಾವೇ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳು ಅಲ್ವಾ ಹಾ ನಾಲ್ಕ್ ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳು ಏನಾಗಿದೆ ಕಳೆದ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾವಿರದ ಆರ್ನೂರ ಐವತ್ತಾರು ವರ್ಷ ನಾಲ್ಕ್ ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ವರ್ಷಗಳು ಏನಾಗಿದೆ ಕಳ್ದು ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಅವಾಗ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಂಬ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ಜನ ಸೊ ಮೋಸ ಹೇಳಿದಾಗ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆರೇಶ್ ಮತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಮಂಜುಸ್ತ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಮಂಜುಸ್ತ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲ ಯಾರು ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟಿಗೆನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಮುಟ್ಟದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿದ್ರು ಒಬ್ಬ ಮುಟ್ತಾರಲ್ವಾ ಮುಟ್ಟಿ
ಇಟ್ಲೇ ಬಂದಿರ್ತಾರಲ್ವಾ ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಎತ್ತನ ದೇಹ ಅಲ್ವಾ ಶ್ರೇಯಸ್ಕನ ದೇಹವನ್ನು ಕೂಡ ದೇವರು ಕೊಳೆಯ ವಸ್ತಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಛಾಯೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯನ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮಂಜುಷ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಮಣ್ಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಆ ಮಣ್ಣ ಹೇಗಿರುತ್ತಂತೆ ನೋಡ್ರಿ ಆ ಮಣ್ಣ ಇದು ಇದನ್ನ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಣ್ಣ ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಸೇರ್ಸ್ಬೇಕು ಪ್ರತಿದಿನ ಸೇರ್ಸಿದ್ರೆ ಆ ದಿನ ತಿನ್ಬೇಕು ಮಾರನೇ ದಿನ ಇಡ್ಬಾರ್ದು ಕೆಟ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಆರನೇ ದಿನ ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನೇ ದಿನ ಸೇರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಕೆಡಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಪಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲಿರುವಂತ ಮಣ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೆಡಲ್ಲ ಏನಪ್ಪಾ ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಮನುಷ್ಯ ಬಾ ರೊಟ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ದೈವ ಬ್ರೇವರ ಬಾಯಿ ನೋಡುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ದೇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಕೆಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಡಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ದೇವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಗೀತು ಆಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವ್ರು ಜನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ ಹೆಂಗ್ ಕಾಪಾಡಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ದೇವ್ರ ದೇವ್ರ ಮನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ಮಣ್ಣ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೆಡದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇನು ದೇವ್ರ ಫ್ರಿಜ್ ಆಗ್ಲಿ ಕೂಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗ್ಲಿ ಏನು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಅದನ್ನ ಕೆಡದೇ ಇಡಂಗ್ ಇಟ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಕೆಡ್ಲಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯಕ್ಷನ ದೇಹ ಕೂಡ ದೇವ್ರ ಅದನ್ನ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಇಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕೆಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಸೊ ಅದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಹೇಗ್ ಶಿಲ್ಬೆಲ್ ಹೊಡೆದು ಸಾಯಿಸ್ರು ಹೇಗ್ ಅದನ್ನ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ದೇಹವನ್ನ ಮಣ್ ಮಾಡಿಲ್ವಲ್ಲ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ರು ಕಾರಣಗಳೇನು ಇದೆಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳೇನು ಆದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆತನ ವಸ್ತ್ರ ಮಾತ್ರ ಬಿಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವಂತ ವಸ್ತ್ರ ಏನಾಗಿದೆ ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಪೇತ್ರ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತಾರಲ್ಲ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆ ದೇಹ ದೇವ್ರ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರೆಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ ದೇಹ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರೆಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗೊತ್ತಾ ನಾವು ಓದದ್ವಲ್ಲ ವಾಕ್ಯ ಪ್ರಕಟಣೆ ವಾಕ್ಯ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಏಳನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನ ಇರಿದವರು ಸಹ ಆತನನ್ನು ನೋಡುವರು ಸೊ ಇರಿದವರು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂಲ ಪಿತೃಗಳ ನಂಬಿಕೆ ಸವಿರ ಪುನರ್ತನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಲೋಕದ ಪುನರ್ತನ ಆಗುತ್ತೆ ಲೋಕದ ಪುನರ್ತನದಲ್ಲಿ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರ ಪುನರ್ತನವಾಗುತ್ತೆ ಆ ಪುನರ್ತನವಾದಾಗ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕೆಲವಂತ ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ನಾವು ಏನೋ ನಾವು ಸತ್ತೋಗಿದ್ವಲ್ಲ ಏನ್ ಬಂದಿದೀವಿ ಈಗ ಈಗೆಲ್ಲ ಸತ್ತೋಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಸತ್ತೋಗಿರೋ ಜನ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತಾರೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ತೋಗಿರ್ತಾನೆ ಗಾಡಿ ಓಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಎದುರುಗಡೆ ಏನೋ ಬರ್ತಾ ಗಾಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಈಗ ಅವ್ನ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಎದುರುಗಡೆ ಗಾಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನೇನು ಹೌದಪ್ಪ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ನಾನು ಹೆಂಗು ಗೊತ್ತೇನೆ ಹೆಂಗು ಸಾಯ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರ ಸತ್ತೋಗಿರ್ತಾನೆ ಅವ್ನಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಎಂದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ನ ಮೈಂಡ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಯಾತ್ರ ತಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಅವನು ಅಂದ್ರೆ ಅವನ್ ಸತ್ತ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಾಗಿದ್ರು ಏನೋ ನೆನ್ಪಿರಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಸತ್ಯ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಏದ್ಮೇಲೆ ನನ್ ಜೀವ ಹೋಯ್ತಾ ಇನ್ನೂ ಇದೀನ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅಲ್ವಾ ನನ್ ತಪ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ನಾ ನನ್ಗೇನ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ನೀನ್ ಸತ್ತು ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳು ಆಯ್ತು ಮಣ್ಣಗ್ ಮಣ್ಣ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ನೀ
ಅವಾಗ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೇ ಅಲ್ವಾ ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರವಾದನೆಯನ್ನ ಯೋನ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯೋನ ಸುವಾರ್ತೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂವತ್ತ ಆರು ಮೂವತ್ತೇಳು ಯಾಕೆಂದರೆ ಆತನ ಒಂದು ಎಲುಬನ್ನಾದರೂ ಮುರಿ ಮುರಿಯಕೂಡದು ಎಂದು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಮಾತು ನೆರವೇರಿ ನೆರವೇರುವಂತೆ ಇದಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅವರು ತಾವು ಇರಿದವನನ್ನು ದಿಟ್ಟಿಸಿ ನೋಡುವರು ಎಂದು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿಯದೆ ನೋಡಿದ್ರ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ ಮೇಲಿನ ವಾಕಿದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಆತನನ್ನು ಆತನ ಎಲುಬುಗಳು ಒಂದು ಮುರಿಯಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೀರ್ತನೆ ಇದ್ದಂತ ವಿಷಯ ಆಯ್ತು ಫುಲ್ಫಿಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ನೆರವೇರಿತು ಅಂತ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೂವತ್ತ ಮೂವತ್ತೆಲ್ಲ ವಾಕ್ಯ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಅವರು ತಾವು ಇರಿದವರನ್ನು ದಿಟ್ಟಿಸಿ ನೋಡುವರು ಎಂದು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿ ಅದೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನೆರವೇರಿದೆ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನೆರವೇರಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ ಆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರವಾದ ನೆರವೇರುವಂತ ಸಮಯ ಸಮಯ ಮುಂದಿನ ಸಮಯ ಇದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಪ್ಪ ಎಲ್ರು ದಿಟ್ಟಿಸಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ ನೀವೇ ನಾಳೆ ಈ ದೇಹವನ್ನ ಕಂಡಿಡಿಬೇಕು ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶಿಲುಬೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ನೀವೆಲ್ಲರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಸತ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಜೀವ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ನೀವು ಶಿಲುಬೆ ಹಾಕಿದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಜೀವ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನೀವು ಶಿಲುಬೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಹತ್ರ ಈಡು ಬಲಿನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಆ ಈಡು ಬಲಿಗೋಸ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಎದ್ ಬರ್ತೀರ ಎದ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಈ ದೇಹವನ್ನ ನೀವೇ ಕಂಡಿದ್ದು ದಿಟ್ಟಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ದೇಹವನ್ನ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ದಿಟ್ಟಿಸಿ ನೋಡಿದ್ರು ಆ ಪ್ರಭಾದ ನೆರವೇರೋದು ಎರಡನೇ ಬರ್ದಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿತು ಅಂತ ಮಾತು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾತು ಬರದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ನೆರವೇರುತ್ತಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಬರ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ ನೆರವೇರುತ್ತೆ ಆತನನ್ನು ಹಿರಿದವರು ಸಹ ಆತನು ನೋಡುವರು ಅಂತ ಸಕ್ಕರೆ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹತ್ತನೇ ವಚನ ದಾವಿದ ವಂಶದವರಲ್ಲಿಯೂ ಎರಸಲೇಮಿನವರಲ್ಲಿಯೂ ದೇವರ ದಯೆಯನ್ನು ಹಂಬಲಿಸಿ ಬೇಡುವ ಭಾವವನ್ನು ಸುರಿಸುವೆನು ತಾವು ಇರಿದವನನ್ನು ದಿಟ್ಟಿಸಿ ನೋಡುವರು ಇದೊಬ್ಬ ಮಗನ್ ಇದ್ದೊಬ್ಬ ಮಗನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತೆ ಅವನಿಗಾಗಿ ಗೋಳಾಡುವರು ಚೊಚ್ಚಲ ಮಗನ ವಿಯೋಗ ವಿಯೋಗಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದುಃಖ ಪಟ್ಟಂತೆ ಅವನಿಗಾಗಿ ದುಃಖಿಸೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಾವಿದನ ವಂಶದವಳಿಯು ಏಸುವಿನ ಮೇಲೆ ಅವರು ದೇವರ ದಯವನ್ನು ಅಂಬಳಿಸುವ ಬೇಡುವ ಭಾವವನ್ನು ಸುರಿಸುವನು ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅವ್ರ ಮೈಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸುರಿಸುವನು ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಒಂದು ಇದಲ್ಲ ಅವ್ರು ಎದ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಆ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಾವ್ ಎದ್ ಬಂದಿದೀವಿ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೌದಪ್ಪ ನಾವ್ ಯಾರು ಎರಡು ಸಾವಿರ ವರ್ಷದಿಂದ ಶಿಲುಬೆ ಲಾಕ್ತಿದ್ವಲ್ಲ ಆ ದೇಶ ದ್ರೋಹಿ ದೇವರ ದ್ರೋಹಿ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಶಿಲುಬೆ ಲಾಕ್ತಿದ್ವಲ್ಲ ಅವರಿಂದನೇ ನಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಜೀವ ಬಂದಿರೋದು ನಾವ್ ಅವತ್ ಸಾಯಿಸಿದವರಿಂದನೇ ನಮ್ಗೆ ಜೀವ ಬಂದಿರೋ ನಾವ್ ಎಷ್ಟು ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಸಾಯಿಸಿದ್ವಿ ಸಾಯಿಸಿದ್ವಿ ಅಂಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏಸು ತನ್ನ ದೇಹವನ್ನ ಏಸು ತನ್ನ ದೇಹ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಇಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಹೌದು ಇದೇ ಆ ದೇಹ ನಾವೇ ಇವ್ರನ್ನ ಸಾಯಿಸಿದ್ವಿ ಏಸು ಕೃಷ್ಣನ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾವೇ ಇಷ್ಟು ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಇವ್ರನ್ನ ಸಾಯಿಸಿದ್ವಿ ಹೌದು ನಾವೇ ಇರ್ದಿದ್ದು ಆ ಭಯಂಕರವಾದ ವಿಷಯ ನೋಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಯೋಸೆ ಪುಣು ಸಹೋದ್ರಲ್ಲ ಬಂದಿರ್ತಾರಲ್ವಾ ಸಹೋದ್ರಲ್ಲ ಬಂದಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ನಾನೇ ಸಹೋದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 
ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರಿಗೆ ದೇವರು ನಮಗೊಂದು ಸಂತತಿ ಕೊಡ್ತಾನಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಮ್ಗೊಂದು ದೇಶ ಕೊಡ್ತಾರಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಮಗನೇ ಕೊಡ್ತಾರಂತ ಇದುವರೆಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ತನ್ನ ಮಗನನ್ನೇ ನಮ್ಮನ್ನ ನಮ್ಮ ಪಾಪವನ್ನ ಚಿಮ್ಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳು ಕಲ್ಸಿದ್ರೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏಸ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಏರು ಸಲೇಮೆ ಏರು ಸಲೇಮೆ ಕೋಳಿ ತನ್ನ ಮರಿಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಬಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೇವೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಅವ್ರು ಅವ್ರು ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮುಂದೆ ತನದಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಅಗಾತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ವಾ ಸಾವಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರುವಂತ ಪ್ರೀತಿಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರ ದೇವರು ನಾವೇನೋ ದೇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ರಾಜ್ಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೊಂದು ರಾಜ್ಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅದೇ ತನ್ನ ಮಗನನ್ನೇ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರು ಏನ್ ಕರ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗ ಎರಡನೇದೇನ್ ಗೊತ್ತಾ ಎರಡನೇ ವಿಷಯ ಏನಕ್ಕೆ ಕತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಾಕ್ಯ ಏನಂತಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಚೊಚ್ಚಲ ಮಗನನ್ನ ಕಲ್ಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಆ ಚೊಚ್ಚಲ ಮಗ ಕಲ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾರೋ ಯಾರು ಕಲ್ಕೊಂಡ್ರು ಚೊಚ್ಚಲ ಮಗನ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನ ಅತಿವೇದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕಲ್ಕೊಂಡ್ರು ಚೊಚ್ಚಲ ಮಗನ ಇದ್ದೊಬ್ಬ ಮಗನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತೆ ಇದ್ದೊಬ್ಬ ಮಗ ಯಾರಿಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಒಬ್ಬನೇ ಮಗ ದೇವ್ರಿಗೆ ದೇವ್ರಿಗಿದ್ದಿದ್ದು ಆ ಅಲ್ಲ ಅಬ್ರಾಮ್ ಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ರು ಆ ಇದ್ರ ಇಸ್ಮೈಲ್ ಈಸಾಕು ಆಮೇಲೆ ಹಾಗಾರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಕ್ಳು ಇದ್ರ ತಂದೆ ದೇವ್ರಿಗಿದ್ದ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗ ಅಲ್ವಾ ಇದ್ದೊಬ್ಬ ಮಗನನ್ನ ಕಲ್ಕೊಂಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವತ್ತು ಚಿಲಿಬೇಲಿ ತಿರುಚ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಅದನ್ನ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರ ಆ ಒಂದು ವಿಯೋಗ ದುಃಖವನ್ನ ಯಾರಾದ್ರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರ ಯಾರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ದೇವರೇ ನನ್ನ ದೇವರ ನನ್ನ ದೇವರ ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಸುತ್ತುಗಳು ಕಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಲ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಯಾರಿಲ್ಲ ಏನಂದ್ರು ಕೇಳ ಇದ್ದು ಓ ಏನೋ ಕರಿತಾ ಇದ್ರಪ್ಪ ಎಲಿ ಏನ್ ಕರಿತಾ ಇದ್ರೆ ನೋಡೋಣ ಇರ್ರಿ ಎಲಿಯ ಬರ್ತಾನ ಇಲ್ವಾ ನೋಡೋಣ ಇರ್ರಿ ಗೇಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಲ್ವಾ ಆದ್ರೆ ದೇವರ ಫೀಲಿಂಗ್ ದೇವರ ಕಷ್ಟ ಎಷ್ಟು ತಂದುಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ ಅವತ್ ಬರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನ ಕಲ್ಕೊಂಡು ದೇವರ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೊಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಏತ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇದ್ರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನ ದೇಶನು ಎಷ್ಟು ಗ್ರೇಟ್ ಅಪ್ಪ ಅವರು ನಮಗೆ ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಮ್ ಕೈಯಿಂದನ ಏಟಿಂದು ಚಿಲಿಬೇಲಿ ಸಾಯ್ಬೇಕಾದ್ರು ಕೂಡ ಬಾಯಿ ತೆಗಿದೆ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಎದೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗೋಲಾಡ್ತಾರ ಆ ವಿಷಯನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ತಾರ ಅವರು ಅಲ್ವಾ ಯಾರೆಲ್ಲ ಆಡ್ತಾರ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದೊಂದ್ ಕಡೆ ಅಲ್ತಾರ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಜಕರಿಯ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ವಚನ ಓದಿ ಮಿಕ್ಕ ಕುಟುಂಬಗಳೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದೊಂದರಲ್ಲಿಯೂ ಹೆಂಗಸರು ಗಂಡಸರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯಾಕೆಯೇ ಗೋಳಾಡುವರು ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಓದಿ ಅದನ್ನ ಮಿಕ್ಕ ಕುಟುಂಬಗಳೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದೊಂದರಲ್ಲಿಯೂ ಹೆಂಗಸರು ಗಂಡಸರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯಾಕೆಯೇ ಗೋಳಾಡುವರು ಆ ಎಲ್ಲರೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿ ಮಾತ್ರ ಎದೆ ಬಡ್ಕೊಂಡ್ ಗೋಳಾಡ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕ ವೀರರು ಇರ್ತಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಇಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರ ನಿಮ್ ನೀವು ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ದೇವ್ರ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಮ
ಅವ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಅವನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಇವತ್ತು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬೇಕು ದೇವರ ಒಂದು ದಯೆ ದೇವರ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ರೀತಿ ಇದೆ ದೇವರು ಕ್ಷಮಿಸುವಂತ ಭಾವನೆ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತೋರ್ಸಿದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ದೇಹವನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ ಏನು ಆ ದೇಹ ನಾನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಕೊಡುವಂತ ದೇಹ ಅದನ್ನೇ ರೊಟ್ಟಿ ಮುರಿತೀವಲ್ಲ ದೇಹ ಆದ್ರೆ ಆತನ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೇನು ಪಾಲು ಇಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಆತನ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪಾಲು ಇಲ್ಲ ಆ ರಕ್ತ ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಚೆಲ್ಲಲ್ಪಡ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಆ ರಕ್ತ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಚೆಲ್ಲಲ್ಪಡ್ತು ನೋಡ್ರಿ ದೇವರ ಒಂದು ಗುಣಗಳು ನಾವು ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಮೋಚನಾ ಕಂಡ ಮೂವತ್ತ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ಓದಿ ಸಾವಿರಾರು ತಲೆಗಳವರೆಗೂ ದಯೆ ತೋರಿಸುವವನು ದೋಷಪರಾಧ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವನು ಆದರೂ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸದೆ ಬಿಡದವನು ತಂದೆಗಳ ದೋಷ ಫಲವನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ತಲೆ ತಲೆಗಳವರೆಗೆ ಬರಮಾಡುವವನು ಎಂಬದೇ ಅವರ ಜಸ್ಟ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ದೇವ್ರ ಕೊಟ್ಟಂತ ದಶಾದಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಆಜ್ಞೆ ಇದೆ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ಎದುರುವಂತ ಜನರಿಗೆ ಸಾವಿರ ತಲೆ ತಲೆಗಳವರೆಗೆ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ದಯ ತೋರಿಸ್ತಾರ ಕರೆಕ್ಟಾ ಸಾವಿರ ತಲೆಗಳವರೆಗೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಬ್ರಾಮ್ ದೇವರಿಗೆ ಎದುರು ನಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಬ್ರಾಮ್ ದೇವರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾಗಿ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿ ನಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಅಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಾವಿರ ತಲೆಗಳವರೆಗೂ ದೇವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ದಯ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಸಾವಿರ ತಲೆಮಾರ್ ಮುಗೀತ ಮತ್ತೆ ಏನು ಸುಮಾರು ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಓದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಎಷ್ಟು ತಲೆಮಾರ ಆಗಿದೆ ಬರಿ ಬರೀ ಏನು ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಮೂರು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಬರೀ ನಲವತ್ತೆಂಟು ತಲೆಮಾರ ಆಗಿದೆ ನೂರು ತಲೆಮಾರನ್ನ ಆಗಿಲ್ಲ ಸಾವಿರ ತಲೆಮಾರವರೆಗೆ ದೇವ್ರ ದಯ ತೋರಿಸ್ತಾರಂತೆ ಆದ್ರೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೇ ತಲೆಮಾರು ಬೇರೆ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ತಲೆಮಾರು ನೋಡ್ರಿ ದೇವ್ರ ದಯ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ದೇವ್ರ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕ್ಷಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏಷ್ಯಾ ಐವತ್ತೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಏಳನೇ ವಚನ ದುಷ್ಟನು ತನ್ನ ದುರ್ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬಿಡ ಬಿಡಲಿ ಕೆಡುಕನು ತನ್ನ ದುರಾಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಲಿ ಯಹೋನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಬರಲಿ ಆತನು ಅವನನ್ನು ಕರುಣಿಸುವನು ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಲಿ ಆತನು ಮಹಾಕೃಪೆಯಿಂದ ಕ್ಷಮಿಸುವನು ನೋಡಿದ್ರ ಮಹಾಕೃಪೆ ದೇವರ ಮಹಾಕೃಪೆ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ ಅವ್ರನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ರೆ ಇಡೀ ಲೋಕವನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಒಂದು ಪ್ರೀತಿನ ದೇವ್ರು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಆತ್ಮೀಕವಾದ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರಿಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಎಂತ ಪ್ರೀತಿನ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಎಂತ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನೋಡಿ ಇದೇ ನಾವು ಕೃಷಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವ ಆತನನ್ನು ತಿವಿದವರು ತಿವಿದಾರ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ತಿವಿತಾ ಇದಾರೆ ಈಗ ಆ ಆತನ ಪಕ್ಕೆಗೆ ತಿವಿತಾ ಇದಾರ ತಿವಿದವರು ಅವ್ನು ನೋಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಪಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇವರು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ತಿವ್ ಬೇಯದ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಚುಚ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಯ್ತಲ್ಲ ಇದೆಯೋ ಇನ್ನು ಇದೆಯೋ ಇನ್ನು ಪಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ತಿವ್ರಿದ್ ಏನಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾ ನೇರವಾಗಿ ಆತನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತು ಆರೋ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಹೃದಯ ಹೃದಯನ ಚುಚ್ಚಿ ಹೃದಯದಲ್ಲಿದ್ದಂತ ರಕ್ತ ಎಲ್ಲ ಈಚೆ ಬಂತು ನೀರು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಕೊನೆಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಪಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಏನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಗೊತ್ತಾ ಆದಾಮನು ಆದಾಮನು ಇದ್ದಾಗ ಆತನ ಒಂತಿ ಆಗಿರೋದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗಾರ್ಡನ್ ಇದ್ರೆ ಬರ್ತೀನಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಒಂದ್ವೇಳೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದಾಯ್ತು ಆತನ ಪಕ್ಕೆ ಇಂದ್ರ ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿ
ಜಜ್ಜಿದ ಹೃದಯ ದೇವ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ನೋಡೋರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಆ ಜಜ್ಜಿದ ಭಾವನೆಯಿಂದ ನಾವು ಹೋದಾಗ ದೇವ್ರ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ತಪ್ಪನ್ನ ದೇವ್ರ ಅರ್ಥ ಆಗಿ ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ದೇವ್ ಕಂಡಿಸ್ತಾರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ತಪ್ಪನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ವೋ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ನಾವು ತಿಳಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಒಂದ್ ವ್ಯಕ್ತಿನ ತನ್ನ ತಪ್ಪು ಅರಿವಾಗಲ್ವೋ ಅವ್ರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ತಪ್ಪನ್ನ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪು ನಮ್ಗ ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೊಬ್ರು ತಪ್ಪನ್ನ ನಾವು ತಿಳಿಸ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರ ತಪ್ಪನ್ನ ನಾವು ತಿಳಿಸಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಾವೇನಾದ್ರು ಆ ರೀತಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಹೋದರನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಾವಿರ ಕಾರಣ ಸಿಗ್ಬೋದು ಒಂದು ಸಹೋದರಿನ ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಾವಿರ ಕಾರಣ ಸಿಗ್ಬೋದು ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾ ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ನೋಡ್ರಿ ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತ ನೀವು ಲಿಸ್ಟ್ ಹಾಕಿ ದೊಡ್ಡ ಲಿಸ್ಟ್ ನ ತೋರ್ಸ್ತೀರ ನೀವು ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ತರ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಲಿಸ್ಟ್ ನ ಹಾಕ್ಬೋದು ಕರೀತಾ ಆದ್ರೆ ಕ್ಷಮಿಸ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ ಸಿಗಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ನಾವು ಕಾರಣ ಹುಡುಕೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ಷಮಿಸ್ದೇ ಇರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಹುಡುಕ್ತೀವಿ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಕಾರಣಗಳಿಲ್ಲ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ದೇವ್ರ ಏನಾದ್ರು ನಮ್ಮ ತಪ್ಪನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ನಮ್ಮ ಒಂದೊಂದು ತಪ್ಪನ್ನ ದೇವ್ರ ಗಮನಿಸ್ತಾರೆ ಲಕಿಕೆ ತರ್ತಾರೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಲಕಿಕ್ ತಗೊಂಡು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದೇವ್ರ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ದೇವ್ರ ಗೀತಿಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನ ದೇವ್ರ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ರು ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತೀರ ಆ ಬ್ರದರ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ದೇವ್ರೇ ಸಾಯಿಸ್ ಒಂದ್ ನೀತಿ ಕೇಳುತ್ತಲ್ವಾ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ ನಾಲ್ಕು ಕರ್ದು ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ರಿ ನಮ್ ಬ್ರದರ್ ಬಗ್ಗೆ ತೋರ್ಸ್ತೀನಿ ಮುಂದೆ ನನ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ ತೋರ್ಸ್ತಾರೆ ಮುಂದೆ ಹಾಕ್ ತೋರ್ಸಿದ್ರೆ ಆ ವಿಷಯ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಇಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಸಾಯಿಸಿದ್ದೆ ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತದೆ ಅವ್ರೆ ಇದ್ ಎಲ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತ ವಿಷಯ ಅಲ್ವಾ ನಾವ್ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳೆಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ಆದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಾಪವನ್ನ ಮರೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಅಲ್ವಾ ದೇವ್ರ ನಮ್ಮನ್ನ ಪಾಪವನ್ನ ಲಕ್ಷ ತಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇಲ್ಲ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಅಂತ ಒಂದೇ ಒಂದ್ ಟಾಪಿಕ್ ನ ತಗ್ಲಾಕ್ ಬಿಡ್ರಿ ನೋಡೋಣ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗಿರ್ತೀವ ಅಂತ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ವಾ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ದೇವ್ರ ನಮ್ಮನ್ನ ಪಾಪವನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೊಂದು ನಿಬಂಧನೆ ಇದೆ ಆ ನಿಬಂಧನೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಾರ್ಥೆ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತ ಐದನೇ ವಚನ ಇದಲ್ಲದೆ ನೀವು ನಿಂತುಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗೆಲ್ಲ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ವಿರೋಧವಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ ಕ್ಷಮಿಸಿದರೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಬಿಡುವನು ಅಂದನು ನೋಡಿದ್ರ ಇದು ನಮ್ಗೆ ನಿಬಂಧನೆ ಕೊಟ್ಬಿಡಿದ್ರೆ ದೇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಪಾಪನ ನಾನು ಕ್ಷಮಿಸ್ತೀನಿ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಪಾಪವನ್ನ ಇಲ್ದೆ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾಪನ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಾನು ಏನೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಏನೆಲ್ಲ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ನನ್ನ ಪಾಪನೇ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ಅಂತೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ನಾನು ಈ ಭಾವನೆನೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಈ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದ್ ದಿನ 
ಯುದಾಸ್ ತರ ಇದಾರೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಕೆಲವರು ಪೇತ್ರನ್ ತರ ಇದಾರೆ ಬ್ರದರ್ ಯುದಾಸ್ ತರ ಇದಾರೆ ನಾವ್ ಯುದಾಸ್ ತರ ಇರ್ಬಾರ್ದು ನಾವ್ ಪೇತ್ರನ್ ತರ ಇರ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾವ್ ಪಾಠನ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಪಾಠನ ಹೇಳೋದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ನಾವ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಾ ಯುದಾಸ್ ತರನು ಇರ್ತಾರೆ ಪೇತ್ರನ್ ತರನು ಇರ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ನಾವ್ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ತರ ಇರ್ಬೇಕು ಆಗ್ಲೇ ಅಲ್ವಾ ನಾವ್ ಆಗ್ಲೇ ಇಂಥ ಜನರ ಇಂಥ ಸಹೋದರ ಕೆಂಪಸತ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಯುದಾಸ್ ಇದ್ರೆ ಇಡ್ಲಿ ಬಿಡ್ರಿ ಕೃಷ್ಣನ ಗುಣಗಳು ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಆಯ್ತಾ ಪೇತ್ರನ್ ತರ ಇದ್ರೆ ಇಡ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿ ಬಿಡ್ರಿ ನಾವು ಕೃಷ್ಣನ ತರ ಅವ್ರು ಏನ್ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಇರ್ಬೋದಾ ನೋಡ್ರಿ ಇದೇ ದೇವ್ರ ನಮ್ಗೆ ತಿಳುವಂತ ವಿಷಯ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ನಾವೆಲ್ರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ನಾವು ಓದಿ ಮುಕ್ಸನ ಎಪ್ಪದವರಿಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂವತ್ತ ಎರಡನೇ ವಚನ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಉಪಕಾರಿಗಳಾಗಿಯೂ ಕರುಣೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿಯೂ ಕ್ಷಮಿಸುವವರಾಗಿಯೂ ಇರ್ರಿ ಹಾ ಅಲ್ವಾ ಉಪಕಾರಿಗಳಾಗಿಯೂ ಕರುಣೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿಯೂ ಕ್ಷಮಿಸುವಾಗಿರ್ರಿ ಅಲ್ವಾ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳುವಂತ ವಿಷಯ ಹಾ ಕ್ಷಮಿಸುವ ಭಾವನೆ ಪರ್ನೋಟಿಕೆ ಅಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಸಹೋದರ ಏನ್ ಒಂದ್ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಬ್ರದರ್ ಒಬ್ಬ ನನ್ ವಿರುದ್ಧ ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದು ಬ್ರದರ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕ್ಷಮಾಪಣೆನೇ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಬ್ರದರ್ ಕ್ಷಮಿಸೋದು ಹೆಂಗ್ ಕ್ಷಮಿಸೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ ತುಂಬಾ ಜನರಿಗಿರುತ್ತೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾರೆ ಬ್ರದರ್ ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದು ಬ್ರದರ್ ನಾನು ಈಗ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಈಗ ನಾನು ಕ್ಷಮಿಸ್ಲ ಬೇಡವಾ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಏನಿದೆ ಉತ್ತರ ಅಲ್ವಾ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಕ್ಷಮಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಂದ ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಬಾಯಿಂದ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಬಾಯಿಂದ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ತೋರ್ಸ್ತೀರಾ ಬ್ರದರ್ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ಗೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಅಲ್ವಾ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಂದ ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡ್ರಿ ಅವ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಅರ್ಥ ನೀವು ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ರ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಆಧಾರ ಇದೆ ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ನಾನೇಗ ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಸಭ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಹಾ ಅವ್ರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ ನಾನು ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಗೊತ್ತ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಒಂದ್ ವಿಷಯ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು ಇಪ್ಪತ್ತ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೇಳನೇ ವಚನ ಹೋಗಿ ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು ಇಪ್ಪತ್ತ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೇಳನೇ ವಚನ ನೀನು ಶತ್ರು ಬಿದ್ದರೆ ಹಿಗ್ಗಬೇಡ ಎಡವಿದರೆ ನಿನ್ನ ಹೃದಯವು ಹರ್ಷಿಸದಿರಲಿ ಹ್ಮ್ ಇದೆ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ನಾವು ನಿಜವಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರರು ನಮ್ಗೆ ಇರುವ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವ್ರು ಏನಾದ್ರೂ ಅಪಾಯ ಏನಾದ್ರೂ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಂತೋಷಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ನಮ್ ಹೃದಯ ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಆ ನೋಡ್ದಾ ಏನ್ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ದಾ ನಿಮ್ ಬೇಕಿದೆಲ್ಲ ಅವತ್ತು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ದೆ ನೀನು ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ದೆ ಅನುಭವಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಮ್ ಬೇಕಾಯ್ತು ದೇವರೇ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ದೇವ್ರೆ ಈ ತರ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸು ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸ್ದೆ ಇದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇದೇ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸಿದೀವ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ನಮ್ ಸಹೋದರರು ಬಿದ್ರೆ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ನೋವಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ ಸಹೋದರ ಪಾತ್ರ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಾವೇನಾದ್ರು ಮೊದಲನೇ ಗುಣ ತೋರ್ಸಿದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗಿದ್ ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಆ ವಾಕ್ಯನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಯಹೋವನು ನಿನ್ನ ಅಶ್ವವನ್ನು ಕಂಡು ಬೇಸರಗೊಂಡು ತನ್ನ ಕೋಪವನ್ನು ಅವನ ಕಡೆಯಿಂದ ತಿರುಗಿಸಾನು ಯಹೋವನ್ನು ಬೇಸರಗೊಳ್ತಾರ ಅಲ್ವಾ ನಾನ್ ನನ್ನ ಮಗನ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಪಾಪಿಗಳಾಗಿದ್ದು ನಿಮ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಗೆ
ಅಂತ ಒಂದ್ ಕೆಲ್ಸ ನಾವು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ವಲ್ಲ ಅವತ್ತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಬರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಈ ಸಹೋದರರು ಬಂದ್ರು ಸುವಾರ್ತೆಯಾಗ ಬಂದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕ್ರೂರವಾಗಿ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅವ್ರನ್ನ ತುಂಬಾ ಅಹ್ ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ಸಿದೀವಿ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಇರದ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನ ಕೆಂಚಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಇದೇ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಭ್ಯಾಗ ಗುಣಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಇದ್ರ ಲೋಕದ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲೋಕದ ಜನ ಯೇಸುನ ಕಂಡಿಲ್ಲ ಯೇಸುವಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವಂತ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ ಆದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರ ಗುಣಗಳ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇದೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ವಿಷಯ ಇಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಇವತ್ತ ಕ್ಷಮಿಸುವಂತ ಭಾವನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೇಳುವಂತ ಭಾವನೆ ನಮ್ಗೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬರುವಂತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕಂಡಿಡ್ದು ಅಂತ ಉಳಿಗಳನ್ನ ತೆಗೆದಾಕ್ತದೆ ಪಾಸುವರಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಜವಾಗ್ಲು ದೇವರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆದಂತ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾನವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ದೇವರ ಈ ಪಾತ್ರವನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ ಆಮೇಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಸುಪನೆಯಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸೋಣ ಟೈಮ್ ತುಂಬಾ ಆಯ್ತು ರಾಜು ಬೇರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಬ್ರದರ್